మదర్ సమ్యుల గ్రంథం పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చింది అందుకు సమ్యులు మాట్లాడుతున్నాడు సమ్యులు మాట్లాడుతున్నాడు సౌలు అంటున్నాడు నేను బలర్పిస్తే ఏముంది బాగా బలిసినటువంటి ఆవుల్ని కదా నీ దేవుడికి బలర్పించాను అది తప్పేంటి అంటున్నాడు అండి అప్పుడు అంటున్నాడు ఆ ఇరవై రెండవ వచ్చిన అందుకు సమ్యులు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనున్నట్లు వలన ఏదో సంతోషించినట్లు ఒకడు దానబలను నడిపించుట వలనను ఆయన సంతోషించున ఆలోచించము దేవుడు కోసం ఏం తెలుసు నీకు సౌతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని ఎలా ఆలోచిస్తున్నా నువ్వు దేవుని ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నా నువ్వు దేవుడు అంటే ఏమనుకుంటున్నా నువ్వు బాగా బలిసిన ఆవులను తీసుకొచ్చి బలిచ్చేస్తే అబ్బ మంచి ఆవులు తీసుకొచ్చి బలిచ్చేశాడనేసి దేవుడు సంతోషపడతాడు అనుకున్నావా ఆజ్ఞలు కైకొంటే నువ్వు సంతోషపడతాడా ఏమండి ఆజ్ఞలు కైకొంటే సంతోషపడతాడు ఎక్కువ చందాలు ఇస్తే సంతోషపడతాడా ఎక్కువ చందాలు ఇస్తే ఫాస్ట్ గా సంతోషపడతాడు దేవుడు కాదు అంతేనా ఎక్కువ చందాలు ఇచ్చారనుకోండి ఎవరు సంతోషపడతారు అయ్యే సంతోషపడతారు అమ్మ అవి పలనావుడండి పలనావుడు పలానా అంత ఇచ్చిందండి బాబుని అందరి ముందు నిన్ను గొప్పగా చెప్తారు అందుకోసం నువ్వు ఇచ్చావు నువ్వు ఎందుకు ఇస్తావు నువ్వు తెంగరదారు కాదు నువ్వు ఎలా తెంగరదారా అయ్యారు మైకిల్ అనవసరం ఇస్తారు కాబట్టి శుభ్రంగా ఇచ్చావు డబ్బులు లేక ఇస్తావే నువ్వు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడు అనుకున్న సమ్యులు అసలు నువ్వు ఎలాగ అర్థం చేసుకున్నావు సౌలు నువ్వు ఎలాగ అర్థం చేసుకున్నావు దేవుణ్ణి దేవుడికి కావాల్సింది బళ్ళు కాదయ్యా దేవుడు నువ్వు కావాల్సింది అర్పించే అర్పణలు కాదయ్యా దేవుడు కావాల్సింది నువ్వు ఇచ్చే ధనం కాదయ్యా ధనము వెనకాతలు ఉన్న నీ మనస్సు తెలుసా ఇక్కడ చేసి ఒక మంచి మాట చూపిస్తాను ఐషా గ్రంథం ఒకటో అధ్యయం పదకొండవ వచ్చిన ఐషా గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఏమన్నా చూడండి ఏమో ఆ సెలవిచ్చున్నాడు సెలవిచ్చిన మాట ఇదే విస్తారమైన మీ బలులు నాకేలా నాకెందుకు నాకెందుకు విస్తారమైన మీ బలులు నాకేలా 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 నా ఆజ్ఞను గైకొనకుండా నా ఆజ్ఞను మీరు పోయి వ్యభిచరించవద్దు అన్న మాటను మీరారు వ్యభిచారం చేశారు దొంగిలించవద్దన్న మాట మీరారు దొంగతనం చేశారు దొంగతనం చేసి దొంగతనం చేసిందంతా తీసుకొచ్చి డిబ్బీలో పడేశారు పడేస్తే అబ్బ వెళ్ళే బో డబ్బులు ఇచ్చిన దేవుడు సంతోషపడతాడా చెప్పండి బో డబ్బులు ఇచ్చేసాడని సంతోషపడతాడా దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి వేసేసాడు వేసేస్తే దేవుడు సంతోషపడతాడండి చెప్పండి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి తెలుసా మీకు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఆ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో తెగ నలిగిపోయాడండి వార్తల్లో తెగ నలిగిపోయాడండి అతను తెలుసా అతను ఏం చేశాడో తెలుసా 
శ్రీవారికి వజ్ర కిరీటాన్ని చేసి ఇచ్చాడండి వజ్రాలతో కూడుకున్నటువంటి కిరీటాన్ని తయారు చేసిస్తే అతను వస్తున్నాడని తెలిసేసరికి ఎక్కడో ఉన్న ప్రధాన యాజకుడు సైతం కొండ దిగి వచ్చి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఆయన వేసే బెచ్చాన్ని తీసుకుని తీసుకెళ్ళి పైనట్టేశాడండి తర్వాత దొంగని తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఆ కిరీటాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ కిరీటం లోపల అతని పేరు ఉందంటండి శ్రీవారి నెత్తి మీద ఉన్న కిరీటం పేరు ఏముంది అంటే అంత డబ్బిస్తున్నటువంటి ఎంత మంది పేదలను దోచుకుని ఉంటాడు వాడు ఎంతమంది బతుకులు కొట్టుంటాడు ఎన్ని అన్యాయాలు చేసి ఉంటాడు ఎన్ని అక్రమాలు చేసి ఉంటాడు ఎన్ని దుర్మార్గపు పనులు చేసి ఉంటాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కొడుకు వచ్చి వంద రూపాయలు కట్ట ఎలా పడేసాడు అనుకోండి ఇసిరేసాడు అనుకోండి ఇసిరేస్తే అమ్మేలు పోయి శుభ్రంగా దాచేసి నా బిడ్డ చాలా మంచిడు చాలా మంచిడు అన్నావు అనుకో రేపు వద్దున్న కట్ట కట్టాల మధ్యలోకి వెళ్తాడు వాడు ఆ వంద రూపాయలు కట్ట పడేసాడు అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు తల్లి అంటే ఒక మంచి తల్లులు ఉంటారండి మంచి తల్లులు ఆ తల్లిని ప్రోత్సహించరు అప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా ఒరే ఏ పాపం చేసి తీసుకొచ్చారు ఈ సొమ్ము యాభై రూపాయలు తీసుకొచ్చావు అనుకో యాభై రూపాయలు తీసుకొస్తే ఎక్కడో మోటార్లు మోసుకుని తీసుకొచ్చావని సంతోషించేవాడిని నేను నా బిడ్డ చెమట కాల్చి తీసుకొచ్చాడని సంతోషపడేవాడిని ఈ వంద రూపాయలు కట్టు తీసుకొచ్చి ఇసురుతున్నావు అంటే ఇది ఇసురావు అంటే నువ్వు కష్టపడింది కాదు ఇది అని నీ తల్లే వద్దంటదే మరి దేవుడు ఎందుకు కావాలంటాడు యాజకుడు చేయవలసిన పని యాజకుడు చేయకుండా ఆజ్ఞను అతిక్రమించి దేవుని మాటను ధిక్కరించి నువ్వు తీసుకొచ్చింది ఏదైనా దేవునికి వద్దు ఏదైనా వద్దు బైబుల్ ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది నిజంగా చాలా ఇష్టమైన మాట అండి అది నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట చాలామంది అంటారు మేము తప్పు చేస్తే ఏంటండి దేవుడికి సమర్పిస్తున్నాం కదా ఏంటి అంటే తప్పు చేసి లక్ష్యచే కన్నా చెమటూర్చి అద్రూపై చాలా కంటాడండి దేవుడు అదే ఈ మనస్సు అది తప్పు చేసి వేల రూపాయలు ఇవ్వడం కాదు చెమటూర్చి రూపాయి చాలు నీ చెమట రూపాయి చాలు నాకు అది నాకు గొప్ప ధన్యత అంటాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఇక్కడ చేయి పెట్టండి ఒకసారి రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తీసేల ఐదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి ఐదో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన మన దుర్నీతి మన దుర్నీతి నీతికి వ్యతిరేకమేటి దుర్నీతి నీతికి వ్యతిరేకమేటి అని చెప్పండి దుర్నీతి రైట్ అవండి కానీ ఇలా కఠినంగా మాట్లాడితే ఎవరు రారండి మనం ఏదో సన్నగా జాయిగా మాట్లాడుతున్నాం అనుకుని పది మంది వస్తారండి పది మంది రావడం ముఖ్యం పది మంది కనబడడం ముఖ్యం నా సంఘం ఎంతని చెప్పుకోవడం ముఖ్యం తప్ప వచ్చిన వాడు ఒక్కడైనా దేవుని కోసం యథార్థంగా బ్రతికించేవాడు వస్తే చాలు అనేటువంటి ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉంటారా చెప్పండి పది మంది కనబడాలని అనుకుంటున్నారే కానీ పది రూపాయలు రావాలనుకుంటున్నారే కానీ వచ్చిన వాడు కరెక్ట్ అయిన వాడు కావాలని ఎవరు అనుకుంటున్నారా మన దుర్నీతి మన దుర్నీతి మనం చేసే పాపం వలన దేవుని సత్యం ప్రబలనీయడలా అంటున్నాడు చూడండి అక్కడ దేవుని సత్య దేవుని నీతిని ప్రసిద్ధి కలగ చేసినీయడలా ఏమందుము ప్రారంభంలో ఒక తమ్ముడు నా దగ్గరకు వచ్చాడండి అతను ఎనుక మొక్కల వ్యాపారం అండి బాగా వినాలి మీరు ఎనుక మొక్కల వ్యాపారం ఇనుమును కొంటాడో కొన్న తర్వాత అమ్ముతూ ఉంటాడు అతను అమ్ముతున్నటువంటి అతను మాట అడిగాడు అన్న మేము దొంగ వ్యాపారం చేయాలంటే చాలా చేస్తాం దొంగ వ్యాపారం చేయాలంటే చాలా చేస్తాం ఇప్పుడు మనకు స్వార్థకు చాలా ఎక్విప్మెంట్ కావాలి కదా చాలా ఎక్విప్మెంట్ కావాలి కనుక ఏదో చూసి చూడనట్టుగా రెండు దొంగ సామాన్లు కొనటం అందులో వచ్చే లాభం నీకు ఇస్తే సరిపోద్దని అడిగాడండి ఒక దైవ సేవకుడికి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు 
ఏం చెప్పాలి నాయన నువ్వు ఇచ్చే సొమ్ము కాదు ముఖ్యం నాకు నువ్వు ముఖ్యం నువ్వు పాపం చేయడం ముఖ్యం కాదు అసలు నేను వచ్చిందే నేను పాపం చేయకుండా ఆపు చేయడానికి వచ్చాను నువ్వు పాపం చేసి వందలెమ్మని అడగడానికి రాలేదు నీ దుర్నీతి వల్ల నా సువార్త అభివృద్ధి పొందడం కాదు నీ దుర్నీతి వల్ల దేవుని సత్యం అభివృద్ధి పొందడం కాదు నువ్వు ఇచ్చే కష్టంలో నుంచి రూపైన చాలు అది దేవుడు సంతోషపడతాడు చెమటలో నుంచి రూపైన చాలు దేవుడు సంతోషపడతాడు అదే గడ్డెడతన్నాడు సౌలికి చూడండి ఒకసారి సమయోలు గారు మొదటి సమయోలు గ్రంథం ఇరవై రెండో వచ్చిన అందుకు సమయోలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకరు గైకొనినట్లు గైకొనుట వలన ఎహోవా సంతోషించినట్లు తను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనున్నట్లు ఎహోవా సంతోషించినట్లు మీకు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దేవుడు 